小心。今天就见你了。你是笨蛋吗？张扬没来，你不会自己走啊？我之前放过他一次鸽子嘛，我心里总有点过不去的。谁知道这次在电影院，整个都散场了，他都不来，电话也不接，肯定是故意的。我不喜欢你等别的男人。那要是你在那，我也会等你的。是我的话，根本就不可能让你倒。放下了，你自己走。真的，你放下来吧。没事啦，你看，这点事儿没问题的。不用了，这么点事儿没事的，走了，走了。小心。你看我，看着来。那行，我也去。是没打死你，要不是提醒你的鬼话，我也不会一无所有。啊！我这这，我告诉你，这一切都是你咎由自取，活该！那些被你伤害过的姑娘，就应该一把土一把土把你活埋了。要不是因为你和顾思雨联手，我也不会是本命烈。你是怎么知道林夕然和顾思雨联手的？是谁告诉你的？那个人看起来很透了林夕然，后面他有的受了。是不会告诉你的。我们已经报警了，你等着接受法律的制裁。佳佳，身手不错啊，要是没有他保护你，后果不堪设想。我先走了。你怎么大问题，只是伤口有点深，需要在住院观察几天。恢复快的话，过两天就可以出院了。但回去后，发现任何的不舒服，一定要及时来医院复诊。好的，谢谢医生。
还疼不疼？还行。哎，你别动，躺好，躺好，别动。你也真是的，明明自己受伤了还要去抓人，你知不知道这样做有多危险？当时想不到那么多了，你先想把他抓住。你是不是也觉得那个人是李俊伟？嗯，都说了别动了。反正不管发生什么事情，以后都不许你这样冒险了。你要是有什么事，那我要怎么办？害羞。时间不早了，明天要上班了，回家吧。你叫我怎么上班？你自己躺好，我去给你拿药。早点休息吧，欣然。今天的事，我想我不想做今天的事了，我去给佳佳拿药。姐姐说了，你不能下床。我姐姐人呢？你姐姐守了你一夜，刚刚回去说给你收拾点东西，马上就回来，快躺下。哦，对了，胡顺，我想问你点问题。我朋友的叔叔在这边做义工，他叫李俊伟，你认识吗？哦，认识，人挺热情的，但是昨天好像说要调到其他医院去了。